Nabo gereza mutego. Quiz. 
Kisha test. Unaona kuna sahau. Interrogation. Interrogation huku wanaita quiz. Sasa ili mwalimu aelewe kwamba mumeelewa anawapa interrogation. Anawauliza hivi mlielewa hivi na hivi na hivi na hivi questions kama fulani. Akikutana wote mnapata zero. Je, mumeelewa? No. Lakini akikutana ninyi wote mnapata 10 out of 10. Kumi kwa kumi, chumi kuli chumi. Atakuka ti mwese bwana tamu. Bwana asifiwe. Sasa Yesu Kristo wakati anafufuka kama tulivyosema awali hakuweza kwenda moja kwa moja mbinguni hapa. Alimaliza siku 40 akiwa anajionyesha kwa watu akiwaonyesha kwamba yeye ni mzima. Bwana asifiwe. Hizo siku ya 40 alikuwa anajionyesha kwa wanafunzi, alikuwa anajionyesha hata kwa watu ukiendelea kusoma Biblia. Bwana asifiwe. Ikafika sasa siku ya 40 wakaenda wakakutanana na wanafunzi wake kwenye mlima wa Mizeituni. Kwa kirudi wanasema msozi wa Elayono. Na ni uh, Kiingereza wanasema the Mount of Olives. Amen. Montagne des Oliviers. Kumusozi wa Elayon. Na ukisoma inasemekana kwamba ulikuwa mlima ambao uko karibu na Yerusalemu. Walikuwa wakitenda kwa wakati huo kulikuwa sheria. Bwana asifiwe. Bunge zidi makilomita fulani, kilomita moja eti uzidi siku ya sabato. Simu nani atitoa habari Yesu? Leo ukiangalia miles zenye ulitembea 25 kwani unatembea unakuja kabisa. Wakati huo ulikuwa unachukua hata jiwe unatupa hivi usitembee kuzidi pale. Hivyo vyo talivitoa. Bwana asifiwe. Sasa akiwa naongea na wanafunzi wake ikanawaambia kuhusu ufalme wa mbinguni. Ikanawaanda. Bwana asifiwe. Amen. Tuko wote jamaa. Amen. In the back. Are we together here? Yeah. Okay. Musikilize. Musiende kwenye game. Naomba mdownload the Bible ndio tusome. Praise the Lord. Amen. Download the Bible on your phone. Kama uja download, na jua ulisha download zingine, lakini download your the Bible on your phone. Ili twende pamoja. Bwana asifiwe. Amen. Ukiangalia siku 40 kwenye Biblia ni siku ya maana sana. Amen. Amen. Wakati wa galika Mvua ilinyesha siku 40 mchana na usiku. Bwana asifiwe. Imvura ya maji nyisi milongo ile ikwa ijoro nura. Tunasikia ya baini. Bwana asifiwe. Amen. Wa Israeli wakati wanaenda kangwani walibaliza 40 years. Kwa kwa natenda tu jangwa. Hawajaona kanani. Mnasikia ni 40 Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Mnasikia fue yesha siku 40 usiku na mchana. Musa alipopewa amri za Mungu, alimaliza siku gapi? Akiwa kwenye mlima Sinai, alimaliza siku gapi? Siku 40. Bwana asifiwe. Siku 40 alimaliza usiku na mchana bila kula bila kula. Bwana asifiwe. Sasa hizo siku ni kwa uwezo wa Mungu. Amen. Amen. Unaweza ukasikia hivi unasema eti na mimi nataka nifanye bila kula, bila kunywa, unakutana tunakupoteza. Lakini kwa uwezo wa Mungu wao walifanya. Bwana asifiwe. Wapelelezi wa Israeli wakati wanataka kufika kule Kanaa. Walitumwa wa Ali 
kwanza siku 40 mchana na usiku hadi kwenye mlima Hore. Hapo niko nakwambia zile siku niliwaambia alimaliza Yesu Kristo akiwa anaandaa wanafunzi wake. Samson. Si kuna msikiaga Samson kwenye Biblia. Eh hey. wakati wanakutoa macho bado unaongora maso haja haize hiyo misi yosi bwana sifi miaka 40 ukitaka kusoma taasoma waamuzi sura 13 hapa chama chumna kata tu kumrongo wa mbele utafuata habari za samson yesu na yeye alijaribiwa Alijaribiwa kwa muda wa siku gani? Arobaine usiku na Kuanzia wakati Yesu anafufuka hadi wakati anapaa mbinguni. Yesu akiwa anaandaa wanafunzi wake, akiwa anawatembelea, akiwa anajionyesha kwa watu, alimaliza siku 40.
Mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Hata ukamilifu kwa dahari. Amen. Amen. Sombe mwenza na jaya Yesu. Chumilichenda. Nuko ni mugenda muhindu na mahanga yose. Habigishwa. Uwabatize mwizi na jaga ata watkwese. Niju umana ni jambe muyera. Mwigi shepito nera. Ibjo na wakeze jose. Mbendi kume na awe. Ibisi yose. Mushitza kumuhero wisi. Amen. Amen. Matthew 28, 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commandments I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. Kupara kwa Yesu Christ, the ascension. Ilikuwa tena muhimu sana kwa waumini, kwa wa Christo. Ili waanze kulihubiri neno la mungu. Wanaweta sifiwe. Na njia wana siku ya leo, tunalihubiri neno la mungu. Mana hape na sema, nukwe ni mungene muhindu la mahanga yose. Wana sifiwe. Muhindu la mahanga? Yose. Kwa sababu kazi meisha, anaena mimuni, sasa na ata kazi. Kwa wa kristo, kwa waliyo mpokea, waende sasa walihubiri neno la mungu. Na kuwabadilisha watu, bahindu ke, wawa wanafunzi, wakiwa batisi, kwa kina la baba na la muana, na la roho mtakatifu, wana weta sifiru. Wakati ikana wanda, sasa wanafunzi waki, wakiwa kwenye mulima, huyo, wamise ituna, au waela yonda, ana wanda, ana wambia kila kitu. Sehemu ya bigoni. Uyo muji mutakatifu wa 
wa mbinguni. Bwana si vile. Si mnasikia ni mji mtakatifu. Alienda kutuandalia vizuri na akasema ninaenda kuandalia makao ili na ninyi mufike pale mupafike na mupaishi milele na milele. Sasa ni sehemu takatifu. Hapana uchafu. Hapana uchafu. Wenye dhambi sasa hawataingia huko mbinguni. Walevi hawataingia mbinguni. Washirati hawataingia mbinguni. Wazizi hawataingia mbinguni. Wenye kiburi hawataingia mbinguni. Watu wenye kukataa neno la Mungu hawataingia mbinguni. Ni mji mtakatifu. Ili uingie katika mji huu inatakiwa uwe mtakatifu kama vile Yesu alivyo mtakatifu. Tunapoenda huko dunia huwa tunakumbwa na mambo mengi lakini tunatakiwa tujiandae ili twende kuishi katika mji huu.
nataka tuzunguze kwa siku ya leo. Ninyi wote ambao mlia, sikia Mungu wetu awabariki. Ni muda wa kila mmoja kujiuliza. Mungu wetu yibas. Kila mmoja ajiulize. Kila mmoja ajiulize. Niombe tufuatane hapa. Kila mmoja ajiulize. Katika roho yako ujiulize. Niko naenda mbinguni. Nahitaji kwenda mbinguni. Sisi wote tunahitaji kwenda mbinguni. Lakini mji huo ni mtakatifu. Unahitaji watu watakasu. Inahitaji watu walipeti dhambi zao their sins. Confess your sins. Ili uweze kufika kwenye mji huu ukae milele na milele. Thank you. 